Вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. В началото на 20 век балканските народи са изправени на прага на нов етап от своето развитие. Въстанията, тайните революционни комитети и наместа на великите сили са довели до създаването на няколко малки национални държави, всяка от които има претенции за значителни дялове от Балканите. България претендира да получи изцяло областите Мизия, Тракия и Македония, за които и Васил Левски и други възрожденци ясно са заявили, че са територии заселени с българи. Същевременно, Сан-Стефанския мирен договор от 1878 г. е създал прецедент тези територии да бъдат част, макар и за кратко, от българската държава. Сърбия, следвайки прочутото начертание на Иля Гарашанин, претендира да владее всички земи от Алпите до Искър и настоява да се превърне в обединителен център за всички южни славяни. Нейните амбиции я сблъскват не само с България, но също така и с Австро-Унгария, Черна гора и зараждащото се национално движение на словенци, харвати и албанци. Гърция, следвайки своята собствена версия на историята за пряко наследяване на Византийската империя, заявява своите претенции към Южна Албания, цялото егейско крайбрежие и най-вече Цариград – крайната цел на гръцките национални аспирации. По този начин Атина изисква безусловен контрол върху Тракия, части от Родопите и по-голямата част от Македония. Румъния също има своите претенции както на север от река Дунав, така и на юг. Опирайки се на идеята, че балканските власи са румънци, Букурещ отправя претенции към двата бряга на река Дунав, а също така счита, че всяко разширение на България в Тракия и Македония трябва да бъде компенсирано териториално с отстъпки в Южна Добруджа. Румънските апетити в тази посока са насърчени от Русия с отстъпването на Северна Добруджа през 1878 година. Следвайки своите политически цели и интереси, след 1900 година балканските народи започват да играят сложна дипломатическа игра, в която активно се намесват и великите сили. Австро-Унгария не крие своите амбиции да постави Македония като своя сфера на влияние и да наложи контрол над важното пристанище Солон. Същевременно, Виена няма намерение да допуска прекомерно засилване на Сърбия и се стреми да анексира перманентно Босна и Херцеговина, които са и предоставени за срок от 30 години по силата на Берлинския договор. Оспоредно с Австро-Унгария на Балканите се активизира и руската намеса. Петербург е унизен след загубата на руско-японската война от 1904-1905 година и справо се бои, че поражението в далечния изток застрашава позициите на Северната империя в Европа. Включването на Великобритания в Антантата през 1907 година развързва ръцете на Русия за по-директни действия на Балканите в противовес на австро-унгарските политики. Петербург започва да търси създаването на съюз на балканските православни държави, който да се намира под опеката на император Николай II и да служи като средство за оказване на натиск, както на високата порта, така и на Австро-Унгария. Логично, Виене започва да разглежда един такъв евентуален съюз като катастрофа за своите позиции и полага всички усилия, за да го унищожи. В тази обстановка, Взаимните претенции и агресивна националистическа риторика на отделните балкански държави правят изграждането на стабилен съюз мъчно постижими. Въпреки това, събитията в Османската империя, превратът от 1908 г. и войната с Италия от 1911 г. дават ясни сигнали, че е настъпил момента за преразпределение на османското наследство. Българският владетел Фердинанд, който иска да се покаже като лидера сред балканските монарси, поема инициативата за промяна във външно-политическият курс на България. Премиерът Александър Малинов, който е категоричен опонент на компромиси с Македония и е твърде скептичен към руските намерения на Балканите, е отстранен и заменен с русофила Иван Евстатиев Гешов. Следвайки амбициите на Фердинанд за бързо действие, Гешов пришпорва формирането на Балканския съюз. 
България влиза в преговори с Гърция, Сърбия и Черна гора, изхождайки от позицията на най-силна и голяма сред балканските православни държави. Високомерието, което София проявява в политиката си, води до прибързани решения. Договорът с Гърция е подписан без уточнение на бъдещата граница. Със Сърбия е допуснат компромис по македонския въпрос, но вместо двете страни да поемат ясни ангажименти, България се съгласява на арбитраж от страна на руския император. Договорката с Черна гора е устна. Проблемно е и договарянето на военните действия. Сърбия настоява България да отдели за Македонския фронт войска, адекватна по размери на българските претенции. Българското командване е категорично, че основният удар на българската армия трябва да е насочен към Тракия. В крайна сметка София организира три действащи армии – Македоно-Одринското ополчение и самостоятелна 7-ма рилска дивизия, изпратена към Македония. Общо около 350 000 души. Сърбите мобилизират около 250 хиляди, а гърците 120 хиляди. В София не отчитат Гърция като адекватен военен фактор, ослабяйки се на поражението, което Атина понася от Османската империя през 1897 година. Пренебрегва се и позицията на Румъния, която е заявила неутралитет, но и ясно поставя на масата въпроса за териториалните компенсации. Конфликтът на Балканите избухва на 9 октомври 1912 година, след като Черна гора първо обявява война на Османската империя, следвайки договорките си с София. Военните действия започват едновременно в Македония, Тесалия, Албания и Тракия с генерално настъпление на Балканския съюз срещу Османската империя, чиято 300 хилядна армия в Европа е разпиляна между владенията и на Балканите. Българските сили напредват в посока Одрин. Втора армия е заделена за обсадата на града, докато първа и трета армии се вземат да разгромят османските полеви части в Тракия. С победите при Люлебургас, Бонархисар и Лозенград, българската армия разгромява войските на портата и достига до укрепената линия при Четалджа, където османските войски след отчаян отпор спират българите. След вихрените успехи започват проблемите за България. Османските войски пренасят епидемия от холера сред българската армия, която ще коства живота на над 10 000 войници и ще източи здравето на много повече. Същевременно, вихрените успехи на сърбите при Куманово и на гърците при Сарандапоро водят до настъпление на двете страни в Македония и Албания. Скромното българско участие води до освобождаване на долината на река Струма от 7-ма дивизия, но оставя по-голямата част от Вардарска Македония в сръбски ръце, а Егейска Македония е почти изцяло завзета от гърците. За да всеят смут сред враговете си, османците нарочно предават Солун на Гърция, залагайки основата на бъдеща конфронтация между Атина и София за контрол над града. Опита на Фердинанд да превземе цари град зад гърба на своите съюзници, Скривайки отправеното предложение за примирие от страна на османците, с нищо не подобрява отношенията между тях. Зимата на 1912-1913 година сковава Балканите. Сковават се и взаимоотношенията в Балканския съюз. От османските позиции на Балканите са останали само три крепости – Шкодра, Янина и Одрин. Провалът за вземане на цари град от българите и проточването на войната дава възможност на великите сили да се намесят активно и да търсят своята изгода от развоя на събитията. Австро-Унгария впряга всичките си сили, за да унищожи Балканския съюз. Опитът за постигане на примирие през декември 1912 и януари 1913 се проваля. Военните действия са подновени, а междувременно сред отделните балкански страни започват нови преговори. Сърбия и Гърция се сближават, опасявайки се, че България няма да приеме статуквото, което се е наложило в Македония. Белград и Атина започват преговори, които довеждат до подписването на тайна спогодба за съвместни действия срещу София. Същевременно, България отхвърля предложението на Гърция да се откаже от Солун в замяна на всички територии на север и изток от града включително Ксанти, Кавала и Гюмюрджина. Опитите на руската дипломация да реши спора между София и Белград 
завършват с провал, тъй като Русия изисква България да направи отстъпки от постигнатите договорки по спорната и безспорната зона в Македония. С началото на пролета се възобновяват и военните действия. Българите разгромяват опита за османски десант при Шаркьой и Булаир, а Одрин, Янина и Шкодра биват превзети след изтощителни обсади. За превземането на Одрин София е помолила Сърбия за съдействие, две дивизии и над 80 уръдия. Белград добавя и тази услуга към сметката, която българите се очаква да платят с дялове в Македония. С края на военните действия всички страни сядат на маста за преговори в Лондон. Междувременно Австро-Унгария поставя ребром своите условия – създаване на независима Албания и отказ от излъз на Сърбия на Адриатическо море. Великите сили, намиращи се на ръба на световен конфликт, все още се надяват да го избегнат чрез огаждане на подобни претенции. Сърбия трябва да се раздели с мечтата за излъз на Адриатика. За Белград това означава, че единствената компенсация може да бъде получена в Македония. В София обаче липсват симпатии към сръбското положение. Правителството не може да си позволи отстъпки, които биха били равнозначни на политическо самоубийство за всеки, подписал подобна спогодба. Положението се влушава и сред войската. От една страна по демаркационната линия в Македония започват конфронтации между български, сръбски и гръцки части, което нагнетява обстановката. Същевременно, сред много полкове в българската армия започват открити бунтове и недоволство. Войната е свършила, а реколтата трябва да се прибира. Епидемията от холера също деморализира войниците, както и умората от военните действия. Българската армия е поела основното бреме от разгрома на османските войски. В крайна сметка, на 17 май 1913 г. в двореца Сейнт Джеймс в Лондон е подписано примирие, съгласно което Османската империя отстъпва на Балканския съюз всички свои земи на запад от линията Мидия Енос. При разпределението на тези територии е оставено в ръцете на България, Гърция и Сърбия, с изключение на албанските земи, които под натиска на Австро-Унгария се обособяват като отделна държава. Два дни по-късно, на 19 май, е подписано финалното съглашение между Сърбия и Гърция за запазване на статуквото в Македония. Междувременно, още през април, след подписване на Петербургския протокол, който предава си листър на Румъния, от Букурещ заявяват, че страната им ще влезе във война с България, ако тя си позволи да атакува Гърция или Сърбия. Въпреки това, румънците отказват да влязат в официално съглашение с Белград и Атина. Непрекъснато нарастващото напрежение кара правителството в София, където Стоян Данев е заменил подалия оставка Гешов и цар Фердинанд, да търсят категорично решение на ситуацията в Македония. Военните са ясни. Армията е на ръба на силите си. Или трябва да се използва веднага, или трябва да се разпусне преди да са започнали по-сериозни брожения и дезертьорство. Данев е склонен да се оповава на руския арбитраж и на дипломацията. Фердинанд, насърчаван и от своя военен съветник генерал Михаил Савов, е склонен да търси конфронтация. Без да координират действията си в правителството, царят и военните привеждат в действие така наречения план Савов Нерезов. Единствен по-сериозен глас срещу активни действия идва от началника на генералния щаб генерал Иван Фичев. Обявена е допълнителна мобилизация на резервите, а българските войски, увеличени до половин милион, биват разделени в пет армии. Първа армия, начало с генерал Васил Кутинчев, трябва да напредне от Видин, да завие на югозапад и да приклещи сръбските сили в Поморавието, отрязвайки връзката им с Белград. Нейните действия трябва да бъдат подкрепени от Трета армия, начало с генерал Радко Димитриев, която да напредне от Сливница в посока Пирот и след това ниш, завършвайки разгрома на сръбските сили в сектора. За операцията са предвидени общо 100 000 войници и над 220 уръдия. След превземане на ниш, те трябва да настъпят на юг към Косово, където да се съединят с силите на Четвърта и Пета армии, които напредват от Кюстендилско, в посока Щип и Кучани. По този начин, с втори приклещващ маньовър и втората голяма групировка сръбски войски ще бъдат разгромени. 
а Македония поставена под български контрол. За тази ударна задача в 4-та армия, начало с генерал Стилян Ковачев и 5-та армия, начало с генерал Стефан Тошев, са заделени 174 000 души и над 300 уръдия. Най-тежка е задачата на втора армия, която трябва да прикрие фронт от над 300 км срещу гърците, задържайки сама всички гръцки войски в Егейска Македония, до идването на основните български сили от север. За целта генерал Никола Иванов разполага само с 100 000 щика. Планът на Савов и Нерезов предвижда операциите срещу Гърция и Сърбия да приключат в рамките на 14 дни, след което български войски да бъдат прехвърлени към Дунав и Тракия за осветяване на евентуално настъпление от страна на Румъния и Османската империя, за които се смята, че няма да могат да реагират по-рано от две седмици след началото на българското настъпление. Напрежението по демаркационната линия в Македония достига своя връх на 15 юни 1913 г. с избухването на Тиквешкото възстание. Ден по-късно, в нощта на 16 срещу 17 юни, Фердинанд заповядва всеобщо настъпление на българските войски в Македония и по Моравието. Започва Междусъюзническата война. В този сюблимен момент премиерът Стоян Данев допуска фатална грешка. Надявайки се да прекрати войната и да постигне мир с цел запазване на руската подкрепа в преговорите, той заповядва спиране на настъплението няколко часа след началото му. Това окончателно премахва елемента на изненадата и дава време на сърби и гърци да се прегрупират. Междувременно всички опити на Данев за постигане на примирие са отхвърлени от доскорошните съюзници. Противно на мита за ключовата вина на Данев в деня на престъпното безумие, истината е, че планът Савов Нерезов е обречен на провал поначало. Българската войска не разполага нито с материалната база, нито с численото превъзходство, с които да наложи подобна смазваща, агресивна офанзива срещу своите врагове. Предогаждайки намеренията на България, Гърция и Сърбия извършват допълнителна мобилизация и увеличават действащите си армии, които към началото на Междусъюзническата война са равностойни по численост на българските. Фатално е подценено и качеството на противниковите войски. В хода на Първата Балканска война сръбската и гръцката армии демонстрират висок боен дух, добра подготовка и отлични умения в настъпление. Въоръжението на двете войски не отстъпва на българското по качество и количество. Противниците ни имат и предимство да са по-отпочинали, а войските им не страдат от бунтови епидемия. Резултатът от грешните разчети на българите не закъснява. Никъде по фронта не е постигнат решителен пробив срещу противниковите сили. Напротив, гърците успешно настъпват срещу втора армия по долината на река Струма, нанасяйки поредица от локални поражения на българските войски. Силите на Никола Иванов се изтегват непрекъснато на север. Същевременно, сръбските контратаки в Македония заплашват да постигнат пробив в района на Струмица и да излязат в тила на българите, което би довело до военна катастрофа. Неадекватните опити на генерал Радко Димитриев поставен за заместник на уволнение генерал Савов да организира отбрана около Беласица, водят до катастрофално отстъпление на българите в посока Благоевград и заплашват с урхване целия фронт срещу сърбите, задържан към този момент от 4-та армия. Междувременно, на 28 юни, 12 дни след началото на войната, румънските войски нахлуват в Добруджа. Четири дни по-късно, други румънски сили организират десант при Гиген. Правителството на Стоян Данев признава пълния си фалит, подавайки оставка. Общо 250 000 вражески войници действат от Северо-Исток. По същото време, османските войски преминават в настъпление от Галиполи и Четалджа. Също около четвърт милион щика. Офанзивата е под предлог, че трябва да вземат линията Енос Мидия, Договорена според Лондонското примирие. Първата седмица на юли 1913 г. е свидетел на настъпление на антибългарската коалиция по всички фронтове. Сърбите атакуват ожесточено в района на Калиманското плато, търсейки пробив в българския фронт и съединяване с гръцките войски по течението на река Струма. 
Сръбски войски прекосяват и границата при Белоградчик, насочвайки се към ключовата крепост Видин, която е обсъдена на 12 юли. Същевременно, новото правителство на Радославов и цар Фердинанд взимат решение да не се оказва съпортива на румънците. Техните войски навлизат безпрепятствено в Мизия, преминават Стара планина и достигат до враждебна. От позицията на силата, крал Карол I заповядва да не се влиза в София. Вместо това, кавалерийски части окупират Златица и Пирдоп и навлизат в горно-тракийската низина, достигайки Пазарджик на 16 юли. Водени от престолонаследника Константин, гръцките войски достигат района на Кресна, навлизайки през предела и в долината на Разлок. Настъплението им е спряно от реорганизираните части на втора армия, подкрепени с допълнителни военни отряди, начало с генералите Васил Котинчев, Вичо Диков и Радой Сираков. Към 18 юли гръцкото настъпление е прекратено, а българските части заплашват да обкръжат армията на принц Константин. Битката за Кресненския пролом завършва. Историческата обективност налага тя да не бъде оценявана като категорична победа нито за една от двете страни. Въпреки това, тежкото положение на гръцката армия заставя Атина да седне на маста за преговори в Букурещ. Въпреки коража и воинските качества на българския войн, изходът от Междусъюзническата война е предрешен. Срещу половин милион мобилизирани българи, нашите врагове изправят над 1 милион 250 хиляди войници. Съотношението на силите е смазващо. България изгаря всички мостове между себе си и своите бивши съюзници. Същевременно, руската материална подкрепа за българската армия, която допълва родната логистика по време на войната с Османската империя, секва. Моралът сред армията е изключително нисък. Мнозина не виждат защо трябва да воюваме с православните си съседи, след като вече сме победили вековния враг. Същевременно, българските политици се оказват напълно неподготвени за висотата на момента. Липсата на гъвкавост и готовност за вземане на трудни и непопулярни решения, така характерни за външната ни политика, провалят всякакъв вариант за мирно разрешаване на конфликта. Мощните машинации на Австро-Унгария и умората на Русия да се занимава с глезеното дете на Балканите допълнително предначертават краят на кризата. България остава сама срещу всички и губи. Първата национална катастрофа става факт, а основният виновник за нея, въпреки всички опити за измиване на ръцете, си остават самите българи и ръководителите, които те сами са избрали начало.